看下这个九杠四。放心，我最擅长的就是野外作业。已经推到六十六级了。然后他这个推荐六十六级，我觉得啊，应该是会打得比较舒服的等级。就如果你用六十六级的话，你再带个奶，对吧？你的阵容不固定的话，你可能会打得比较舒服。是陷阱，小心！而且根据我们原来的理论吧，就是说带奶的话，应该是四十六级可能就能打得过。路上全都布置了机关，是灵明寨的防御体系吗？好，看来他们好像是被那个灵明寨的战斗人员包围了。请求支援。看来麻烦已经找上门了。灵明寨武装最初是为了应对黑帮骚扰建立的自卫型组织，他们不追求暴力武器。更多依赖本地街巷中的复杂地形和机关战斗，没有统一的制服装备，但都倾向隐藏自己，喜欢用斗篷、面具等掩盖身形，谨慎行事，为了不招惹更多是非。跟刘明寨一样，这些人一直在夹缝中生存，习惯被压迫，习惯低调隐忍。这样的人一旦对你举枪，恐怕就是破釜沉舟。再没有放你回去的意思。这么恐怖啊！怎<笑>么，您又想玩自己擅长的绑架戏码了？可别来这套了，我会被那个可怕的副官杀掉的。<笑>这个秀很害怕夜莺嘛，啊，也别打什么人质潜入的小算盘，就算留您的命，他们也绝不会把您带回根据地，更有可能伪装成黑帮把您带去别处，再谈牵制或要挟。以他们的作风，绝不会冒险把火引向流民寨。嗯，我无法排除这种可能，但我也不认为他们会这么做。以及，我希望您提出这个问题时，别抱着某种危险的期待啊！期待什么了？是想见到帕尔玛吗？然后搞清楚是怎么回事吗？感觉这个主角好像挺想见帕尔玛的。我就不该回你们电话。放心吧，我已经在来的路上。蓝丽长官嘱咐过要协助你，那么风暴我会去做。你好，你好。但在那之前，我们之间的通信一定会被阻断。请您打起十二分精神，别把事情闹到不可收拾的地步，也别大意提前丢了自己的小命。只要您撑得住，我必按照约定将您送进。行，那就是让我们撑住，是吧？这都比 M B C C 的玩意儿还烦。什么意思？你礼貌吗？我们就是 M B C C 的，你也是 M B C C 的，你在说什么呢？好，脚也不瘸了，身子也不抖了，什么意思？病毒就关闭了。给你进行演技惊人，也就是说，他为了引诱我们过来，他就演那个瘸子。好，开始了，你看，敌方情报呢，木蛇人、刀手、工匠，还有射手，老老四样啊，老四样。然后这边火油罐是干嘛的呢？合理使用可有效降低战斗难度。激活后点燃身前一定数量的格子，对处于范围内敌人造成真实伤害。哦，持续十五秒钟。那感觉要利用这个机关了，所以说这个机关其实是我们用的嘛。以前能放吗？也可以放啊。嗯，感觉下面是需要那个应付的，就是需要攻击力应付，而上面可能是需要挡住。你们觉得呢
，因为它有这个东西，对吧？有这个火油罐，上面只要挡住就行。下面可能需要输出，这样的。先试试啊，先试试啊。可以梦命令命梦魇去开解决机关，哎，有毒吧？他两次你就让我用一次是吧？什么意思？教程关必须得用一次是吗？我就感觉好像缺了点什么。再来一次，我的机关还在这儿呢。狼痕你们逼还没结束呢。你不该靠近他。巨蜥，你们逼我的。蛇快走，蛇快走。走两步。我这波考一波怎么样？感觉可以缓解一下压力啊！哎，你看这波人挺多，全部炭烤。你怎么回事？你？再清一个，哎，这样的话叫什么呀？资源都用的非常的合适。过来输出吧，不不差这一次，我只能说。算一个。好好，射着了，我还以为他要走路，走过去没射着呢，吓我一跳。啊，我不释放忍术。三不等了，不等了。原谅小偷。哎，还有十一次移动，还行。我想考。
开收，先地下来打一下，放个蛇，放个蛇我就过来了，快快快，怎么放蛇呀，兄弟，你蛇呢？啊，蛇出来了。然后底下用扣扣挡，因为底下人多，哎，直接射箭，因为他会在单格造成和这个额外伤害啊，不是额外伤害啊，对对，后续的一次范围伤害应该说，应该说一次范围伤害。战斗型号，可以了，应该。啊，你看有这油罐是不是就好打多了？梦魇。之前处理不过来，是因为有没有这个没用这个罐儿。什么？先别杀他，先让我爽啊！不是，先让我问问他。我无意与流民寨为敌。不是黑帮，也不是重建执委会的人，我只是来调查潜在的狂恶危机。我知道，你是米诺斯维奇管理局局长，对权力力量没有兴趣，也无意干涉西区的自由，只想消除狂恶污染，帮助辛迪家人。同样的话，你也对军团说过。肯定是废墟中盗采一方金的少年。你进入了环区是为了刺探我村。我听过你的事，军团的朋友，卓亚的朋友，我还是个黄色朋友啊，还是个家的朋友。不，你是禁闭者的号令人，枷锁持有者，摧毁黑环，平定西区叛乱的一丝英雄，是那些家伙的罪。卓亚本该成为辛迪家的领袖，强大、果敢、智慧，有号召力。好不容易有人有力量打破桎梏，给我们一个未来，却信了你的邪去。那个狗屁谈判，被扣上狂恶的罪名处刑，死在齐兰广场，连最后的军团也被赶尽杀绝。确实啊，卓亚在局子里呢，我就抽到了。就是在辛迪家眼里就是这样的呗，就是我们是，在他们眼中就是我们把卓亚骗过去了，然后给卓亚给围围剿的那种感觉。你先，哇，什么意思？一一方金可以抑制禁闭者能力是吗？反狂恶子弹。这么这么顺利就给我两只宝可梦都逮了，安分点，当走狗当上瘾了吗？放，放开，局长，住手！啊，枷锁没有反应。能击败卓亚，还以为有什么本事？看来你擅长的只有卑鄙的谎言。开枪！塔兰，你在干什么？他叫塔兰。就像你杀了那两人一样，我不会对你有任何幻想。辛迪加不该对你们有幻想。开枪！那我为什么要开枪呢？警示选择，我忍住。别说大话了，骗不了任何人。
，也被人偷袭了。还不如辛迪家的啊！竟然袭击训练师，不讲道德！哇，半个小时打一关。去这种地方，裙子会脏的可以站起来。什么东西？我腰部以下没有知觉了，完了，后半辈子没有幸福了。怎么回事？我们要变了吗？一步四爪牙，四魔鬼的步伐，那是我失去的生命力杀了他，杀了谁？哦呦，这是这是那个嘟嘟吧？这个唢呐声，啊，一声体，没有任何，没有任何的数值，没有任何的技能，什么意思？他站在我们的对面，就像一个暗暗影局长一样，他是不是没威胁的那种？就是只是一个站在那儿的东西，以及这个恶种很烦啊。它是可以让别人可以可以溶解目标，然后增加成伤，打十次之后成伤增加百分之五十啊。秀种，以及软泥怪，以及滚石虫，哇，都是好烦的东西啊，全是烦烦的。那怎么办？而且这好像拦不住是吧？这一关，你看这扣扣几乎没有用，这一关的扣扣就是摆设，可以扛伤害倒是。我想带一个那个可以给友方加攻击的开局的时候，就这个，哎，梦魇的启示。你看，提升攻击力，提升六，攻击速度提高十。再回狼，然后第一个呢带这个，深层禁欲。哎，就是一首禁欲。这样的话。对吧？开始。你看他前面可以不受伤，二十秒内呢。看看这二十秒，你看无敌的，很猛。他甚至快把这个东西切死了，你看到没有？哎，等他切死之后，战斗形态。哎，等等二十秒结束，等二十秒结束。战斗形态。好。非常妙，全部秒掉！呜呼，这是什么输出啊？这输出让我也太爽了。他什么时候刷呢？巨蜥，你们逼我的！你不该靠近他。你
你们就这点本事，还行啊！哎，换了烙印之后，马上立竿见影效果，有没有？没有，没有觉得。战斗型号启动，去死！你们逼我的，还没结束呢，还没结束呢。等一下啊，别让女仆多攒点这个技能啊，稍微技能有点少。你给死，别打了。你们逼我的。还有七次移动。战斗形态启动。你不该靠近他。战斗形态启动。战斗形态启动，战斗形态启动，好像没有打太到，还没结束呢。等一下。啊，没有移动次数了，我靠！这是你们逼我的，但是过了啊，我觉得，对不对？靠近他 ，nice 啊，哈哈。对啊，陌生的天花板。你终于醒了，嘘，别说话，也别动，先确认周围情况。有其他人在附近吗？一人宽的狭小矩形空间里，并不高。看来周围没有别人，那就安全了。您身体还好吗？听说最近局长体能不佳，假死状态持续了两小时，多少会有些副作用。哦，这就是我们的卧底，假装射杀了我们。别小看特务的小玩具，你脑袋开花、血流一地的效果，还是很震撼的。加上现场那两个禁闭者的反应，<笑>两个禁闭者是不是也以为真的死？放心，没人会怀疑的。那个叫赫卡蒂的小姑娘，隔着笼子都差点把我轰飞，没有比这更好的效果了。虽然后面救他们时有点费劲，总之，计划很顺利。局长，好家伙，我们搁关里待着呢，是吗？进河了。您的禁闭者也在赶来的路上。只要他们能赶在您被联合带人推进火化池前跟您会合，这行，大概就没有问题了。风险不小，但确实有一个办法。刘明寨底部有一个私人殡仪馆，不论立场、势力，是的。要是不幸发生冲突，就当着他们面演一遍吧。我能跟您打个配合。只要能让你当场进入假死状态，停止生命体征，他们就不会再对你做什么。你的身体已经是殡仪馆。殡仪馆这么霸道啊？死了就是他们的，这是这强买强卖啊，这样揽生意啊？<笑><笑>我们局长就是老演员了，请对你的副官保密。怎么说？这样他要是知道了，就是觉得太危险了，是吗？怎么能做这种事情呢？巧了，刘明寨的敌人们也是这么想的。最近已经抓到好几个变异演员，入口检查也随之收紧许多
，想搞潜伏卧底，已经没那么容易了。呃，风险的确增加了，所以接下来我都会低调行事，能给您的帮助会很有限。啊，也别试图找我，你我之间任何默契都会增加暴露的风险。行、啊。呃，抱歉，其实也没那么严重，该打点的我都已经打点好了，会有更合适的人代替我协助您在刘明寨的调查。那么说的像你要离开，实在有需要，我也会出手的。那现在，您已经进入刘明寨了。关于那个海，您有感应到什么吗？他来过这里，但也已经离开。是好事。这里的人口密度很大，出了事可无法控制。至少，我们可以暂时松一口气，以这里为起点，继续追踪吧。您手上还有两条线索。那东西在这里做了什么？以及，帕尔玛做了什么？很快就会有人来帮助您，但仍要小心。刚刚的袭击显然是针对您的。而且对您有相当的了解，我不确定这情报来自哪里，但都会对您很不利。请记住，接下来的行动，千万不要暴露自己的身份，不要暴露您还活着的事实。刘明寨也许不是敌人，但也绝不是朋友。你来的正是时候。我其实很想看看。您会搬出什么奇妙计策？可惜没时间了。在您有所犹豫的时候，已经有别人举枪瞄准您的后脑。不，如果那时开枪，就中了圈套，跟刘明寨的关系会彻底破裂，新迪家走上新的暴动。您的忍耐很了不起，只是。您也许习惯面对那些天马行空的战斗，那些的确更直接、更粗暴，但纯粹的人类战场，是另一种层面的凶险。您要习惯现实里的残忍。他这个设计很巧妙，我觉得，就是在人类面前，这个局长又是很弱的；在禁闭者，在黑环里面，局长又是很强的。很多选择没有对错。选定了，就走下去。有一种石头剪子布的感觉。局长如果是石头的话，那么强大的禁闭者就是剪刀，而人类就是布。而您最终到达的终点，将决定这一路付出的代价到底值不值得。啊，我还能用力。木匣子。像木匣是吧？怎么这就放弃了？进戏呀！啊，有人坐在坐在我的棺材上是吧？明明刚刚一直支持你，现在怎么被吓住了？哎，装死搞事的不是你自己吗？来来，开个价吧。有诚意的话，我就帮你开盖复活。这他妈开盖复活！嗯，报个数呢？你不要我帮忙啦！那你一个人可得加把劲儿，想跨过生死线接棺而起。要超级努力才行。你这是在暗示自己体重很重吗？还是说他其实压了别的东西在上面？我给你来首古劲儿的。他，他真的开始吹了，这就是嘟嘟是吗？别吹了，啊，折磨，卡住了。<笑>行。那我们来看一下九杠六吧。哟，这一关有个嘟嘟啊
，乐声来引凤，为自身和携带引凤标记的友方单位恢复一定量生命值。主动，没有。好、哦，只有聪明人才能看得见这个主动技能啊，但是我不是很聪明，所以我看不见。霸体免疫凤效果，木蛇人，就这俩。那我估计第二个主动效果就是给。给别人添加引凤效果呗，所以这是什么？这是 bug 吧？一百一方晶是不是？官方官方看见了吗？官方，官方应该看不见吧？就是发现的人反馈一下，看现在看直播的，或者说是到时候看视频的人，看录播的，帮我反馈一下。啊，开吹是吧？这歌真熟啊！当时嘟嘟那个活动就是这个曲子。怎么样？新鲜点没？我的火呐，无人争霸，青乐果然神清气爽，满面春风吧。直接给我送走了。刚刚这首价值一万比特币，来买单。切，才一万而已，我这富可敌国。哎呦，别岔开话题，跟金币哥有什么关系？我是你的。我们为什么直接这么问啊？是为了叫什么呀？勾引啊不，引诱他说出自己的身份嘛。只要他是金币者，我们就可以发动枷锁。身份暴露了吗？我不想伤到你。<笑>骗人！你只是不敢跟刘明飞彻底撕破脸。<笑>我知道你在想什么。这儿只有他一个人，没人知道我干了什么。我想怎么做都行。用全能空飞盖子对他使用枷锁吧。你能读心啊？<咳>你怎么知道？<笑>我全知全能。过去、未来、天上地下，无所不知，无所不晓。你刚醒来没多久，破坏了 B 幺零零四，消灭了受害者，也干掉了军团两个头目。真假的？我不是军团的敌人，他们是我的朋友，我想救他们，失败了。嗯哼，这我也知道，军团不恨你，在他们眼中，你是朋友，是个好人。你已经尽力了，是谁告诉你的？他们亲口说的，这是他们留给这世界的最后的信息。想知道他们都说了什么吗？你能和死人对话是吗？你是通灵者。那就把单买了呀，两万迪斯。我还坐地起价、啊。好了好了，我不会再说什么了。你不结账，就休想从我嘴里听到任何一钻钱眼里了去了。不说啦，哎呦喂！行，是不是来了？就救兵来了。局长，他中了机关，被困住了。<笑>笨蛋，这就是个。不用担心，他没事。等解决这里。我会回去帮他解开束缚的。好家伙，贺卡蒂真的是海拉都不管了，直接就奔这边来了。哎呀，怎么这么凶啊？我不就跟他开个玩笑吗？我也不想真的打架，我很弱的，就是喜欢凑热闹而已。别生气好不好？他是在示弱，佯装示弱，是不是？不是说要跟刘明这关的 boss 就是你，你还在说什么呢？我没有生气，要抓捕他吗？明白。哈，谈不拢就开始耍流氓了，这样可不行。行。声波攻击呀、啊！是刘明寨的武装，我们被发现了吗？我们被发现了吗？吵死人了！算是半瓦包都被震碎了。左左，你这臭丫头又在搞什么鬼？<笑>抓我？也不想想这里是哪，这可是我的地盘。救命啊！有入侵者啦！入侵者偷袭刘明寨啦！行，但是他倒是没把我们身份报出去啊。可能他也并不是纯恶，不知道他的目的是什么。有一个喷火的气
。喷火器合理使用可以有效啊！激活后对处于范围内的敌人当真实伤害持续十秒，同时附带点燃效果，每秒当真实伤害持续十秒。就是要把这些人限制在这个，我操！该活动活动。为什么它里面不能站人啊？感觉这个带减速的金币者，就比如丽莎可能会发挥作用，对吧？把他们留在这个喷火器的范围里。我之前看视频，就是有人用那个丽莎过那种带喷火器的关啊，但我的阵容里没有丽莎，所以我做不到。<咳>啊、那我只能硬手了，是不是？好像是。看海蒂呢？出来。我在。以及，我觉得这个引燃，先带一手看看啊，说不定就有奇效。我觉得，因为引燃可以把它晕在原地，有两次使用机会吗？然后女仆的技能就要换一下了，前二十秒无敌感觉没啥用啊。我想给扣扣带个铁臂，让他挡三。哇，终于可以挡到跟明日方舟一样的数量，感动。就我有种预感，就是以后他可能会出一个挡三的经历者，因为那样会让人眼前一亮。他这至少至今没有挡三的。海拉那个回血感觉也没必要，直接去带铁臂就好了。我感觉这一关可能是人有很多。这样我这两个人就可以挡五。撤离协议。麻麻的，但是我感觉快了。我靠，这一关快凹了一个小时了嘛？就是在嘟嘟破盒的时候变成一双状态开这个这个火，感觉这个火烧嘟嘟应该算是一个主要输出手段。这个火感觉主要烧的是嘟嘟，烧的都不是其他人。这个吹吗？其他这个吹都可以不都不可以不打的，你吹吧。那、啊、你给他回点血无所谓的，吹吧，啊、无所谓，就是无所谓。<笑>下一次破盒，他就将被我烧。战斗型号启动，战斗型号启动，开烧。就这点本事，这能不能补掉啊？这个你们逼我的，这可能现在补不掉，我去掉。哎，你看现在伤害还完全不够，艾米康的伤害现在还完全不够，还得再等等。还没结束呢。那这个这个应该无伤大雅，我感觉。战斗时候，你不再靠近他。再烧第二回。哎，他还是吹上了。我破盒慢了吗？这个吹上了，我就有点难难受了。他给他秒了，好难给他秒了。啊！半血的你随便吹吧，到时候我拿米饭给他，给他补就行。你们就这点本事，往哪儿走呢？往下走的话，温蒂拦一下。战斗形态，嗯，不该靠近他。有人说别吹。<笑>还没结束呢。哎，这次这个阿米哈在疯狂的对猪猪进行输出啊，还可以，我感觉。游戏。战斗型号，战斗型号。哎，他吹给一个满血的还可以接受
进去输出，对对对对对对对，没错，输出他。浪费了两次移动次数，然后这下不能让他吹出来，这下要看他起手。你不该靠近他。他一路核心。战斗形态。多秒哎！我在想，还不死，哎，嘟嘟死了。那么后面我感觉这个将会稍微的好打那么一些了。其实，我已经遇见了我的胜利。胜利他来了吗？不该靠近他。你们就这点本事？胜利他要来了，但这个人好像有点拦不住的样子在里面，还行，还没结束呢，应该能来的，别急。战斗形态，你说听我说，先别急。继续，你，哎，这不就赢了吗？战斗形态，对不对？你们逼我的！<笑>这些都是普通平民，就算有战斗经验，也不难处理。但局长，我们吸引太多不必要的注意了。<笑>再来一笔封口费呗，翻一翻就行。现劫现付，我立刻帮你们圆谎兜回来，再免费送你一局鼓鼓劲。<笑>接下来，请听《好日子》。真假的好日子？行。放了他。扣扣。哟，扣扣，从天而降。哇，维持着单膝跪地的帅气姿势，沉默冷峻，岿然不动，如一座丰碑，吸引所有人的目光。十秒、二十秒，所有人都屏住呼吸，一片安静。快憋死了，别憋了，我就最多能憋三十秒。那个，咋了？拉我一把，骑着跳下来，脚被震麻了。这个抄袭，这个梗抄袭。没有没有没有，开个玩笑。就之前我在《空洞骑士的沙雕冒险》里面用过这个，这个梗。<咳>我一直在这里等着接应。猎鹰副官听说了你们的计划，就找上了我。而且看这个刘刘民众众人，你看他们是认识这扣扣的，这扣扣就是辛尼家的人呗，相当于是。没有任何限制措施，没有跟踪人员，就这么把你放回不可控地带。猎鹰副官在想什么？他不怕你逃跑吗？先解决眼下的麻烦。你还知道回来？哟，结果扣扣也没有什么好名声啊！我呸！老赖，赊了我家几个月酒钱，说没就没了，还钱呐！行。你家小哥说好了，这个月交广告费，山东人影都不见了。扣扣纯纯就是妈妈啊，在这里面。多少次你知道吗？还钱呐！一个撤，一个白亿，一个比一个难搞。嗨，怎么还跟入侵者站一起了？不想还钱，就当带路党出卖流民债了。扣扣啊，爷爷知道你是个好孩子，知道你受委屈，有什么困难，我愿意听啊。但你还记得吗？去年八月十三号，我孙子生日，你
。我从南边点了份新城走私的蛋糕，你到现在都还没送到啊？那个，呃、能退款吗？嗯，行。这，这，强颜欢笑这个表情，我接下来发群里。你们俩有旧交啊？说嘛，我还以为他是来找你讨债的入侵者，原来是送钱的冤大头啊！不，投资人呢、啊？<笑>真好，嗯、啊，让街坊们担心了。在离开的这半年，白季并不是破产跑路，扣扣一直在努力寻找挽救公司的方式，现在他终于找到了。啥意思 ？M B C G 就是提款机是吧？这位不是入侵者，他是一帮的大款有钱人。旁边的金币者就是他花重金买的超级保镖。为了你们的安全，怎么送啊？认得他们了。他这次来是看中西区重建的商机，正商量着要投资百济实业，在辛迪家干一番事业。行，<笑>对吧，高高？我有点智商，我就不会投、啊、投资百济实业。说实话。对，对，不管那两个人怎么搞，白济欠你们的，我扣扣一定会还上。哎，扣扣是不是和海拉一个声优来着？<笑>叔叔阿姨、帅哥亮，你们对不起啦，是我误会了。扣扣的朋友就是嘟嘟的朋友，大家别生气，回去该做晚饭了。你也是女童啊？不，或者我再给大家吹一首《吃货进行曲》来下个班。我估计是把大家都吓走了。嗯、知道了，知道了，记在账上吧。欠你的也不止这一笔，就是扣扣不擅长说谎。我不会逃跑的，要把你们送回 MBCC 才算完成委托。夜莺副官承诺了一笔委托费，我必须拿到这笔委托费。刚刚回店里看了一眼，那俩家伙已经欠了八个月的房租、水电费，门上贴封条了。所以，他们不是也被抓了吗？我用的很很很尽兴，我只能说，感激不尽。为什么对不住？我没有什么对不住的。<笑>嗯。你还是付点封口费吧，他做生意还算靠得住，虽然贵了点。回去不还有管理局报销吗？真的不想接抓我邻居的委托。他不会坐地起价吧？一会儿要要要五万了吧？我猜的。嗯，装死的算一件，管理局身份算一件，啊、按个数算呀、啊。算一个，帮忙解围算一个。哦，还有唢呐伴奏金曲十首。哪有十首啊？泥塘小河里昏迷的时候，我吹了好长好长一首歌才把你叫醒的。你没骨折、轻肿、脑震荡，都多亏了我的疗愈之歌，算十首还便宜你了。啊，确实啊，看出来了。上一关你这个疗愈把我折磨的不轻啊，你这，嗯、奶奶敌人有一手的，总共两万迪斯币啊，还是两万呀？那我还是，那我还是这个怎么说呢？错看你了，我以为你是黑心商家呢，没想到你还只是两万啊，两万还是掏得出来的。嗯、一万不行，一毛不减，砍价。哎，你不是当差的吗？怎么这么穷酸啊？一万五。不行不行，这是最低价，再砍我要亏本啊！哎呀呀，不要走！一万七千五，一万九千五，最低价，给扣扣的友情价，不准再砍了！倒数三秒，行。哎，那要是直接选二两千迪斯币成交的，就亏五百。行，赚了。哈哈，我就经商鬼才，砍价鬼才，我就。<笑>我全知全能，<笑>这个你买不起，我也不卖。
，压迫或是死亡。你们总以为用这种手段就能守住自己的命，没用的。已经有很多人跟我说起过你了。这不是向木霞吗？我不确定这情报来自哪里，但都会对你很不利。让我们回忆之前他说的话。是你。进来吧，我不喜惯在外面谈话。接下来，他就是这个殡仪馆的老板，我猜的。他毕竟都叫向墨霞了嘛。啊，行，这一关真的是熬了一个多小时啊，真的假的？行，那咱们今天时间直播时间也差不多了，先播到这儿，感谢大家观看，我们下次直播再见。啊，如果你想要知道我什么时候下次直播的话啊，可以考虑加这个粉丝群或者直播通知群啊，在这个简历或者往下翻应该能找着吧，或者在我的最新视频底下啊，我也回复了。通过这两个群呢，都可以知道我啥时候开播，因为我这开播是不规律的，我在打工啊，我在上班，所以可能就是我有精力、我有时间的时候，我才会开播啊。那咱们拜拜。